போட்டி தேர்வு பிடிக்கும் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு கிளாஸ் நம்ம நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷனும் அது போய் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ரிலேஷனும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி ஏன்னா அப்போ ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குற பார்க்க போகிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கவுன்சில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் தான் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் வந்து டூ நைன்டி த்ரீ வர வரும் பார்ட் வந்து டொல்லு அங்கே லெஜிஸ்லேட்டிங்கிறது பார்ட் ஒன் பார்ட் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா லெவன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவன் இது வந்து என்ன பார்ட் டொல் இது ஒரு முக்கியமான இப்போ டேக்ஸேஷன் அதாவது மத்திய மாநில அரசுகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷனில் பின்னி பிணைஞ்சு கிடப்பாங்க எந்த டேக்ஸ் மத்திய அரசு எந்த டேக்ஸ் மாநில அரசுன்னு சொல்லி பின்னி பிணைஞ்சிருப்பாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெயின் ஓடுது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ட்ரெயினுங்கிறது யாருடைய டிபார்ட்மெண்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆனால் ட்ரெயின் எங்கே ஓடுது ஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஓடுது அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தில் கொஞ்சம் பங்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஏன்னா இதான் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் மத்திய மாநிலங்களுக்குள்ள ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் ஒரு இன்கம் டேக்ஸு எல்லாருக்குமே தெரியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ நான் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறேன் ஒரு டென் லேக் கட்டுறேன்னு வச்சுருக்கேன் அந்த இன்கம் நான் எங்கேருந்து சம்பாதிக்கேன்னா ஸ்டேட்லேருந்து சம்பாதிக்கேன் அப்போ என் இன்கம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு என்னுடைய ஸ்டேட்டுக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகும் இதை தான் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அப்போ வந்து இந்த பின்னி பிணைஞ்சு கிடக்கும் டேக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் அப்போ இதை தான் நமக்கு இந்த இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் இது வந்து பொருளாதாரத்துலேயும் வரும் அப்போ ஒரு முக்கியமான டாபிக் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அலகேஷன் ஆஃப் டேக்ஸிங் பவர் டேக்ஸிங் பவர் யாரெல்லாம் டேக்ஸ் போடலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் போடலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் போடலாம் அதான் பார்க்க போகிறாங்க பார்லிமெண்ட் லெவி லெவின்னு என்னென்னா போடுறது விதிக்கிறது டேக்ஸ் விதிக்கிறது ஏன்னா அப்போ பார்லிமெண்ட் லெவி டேக்ஸஸ் அண்ட் யூனியன் லிஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு லிஸ்ட்டில் போடுறாங்க யூனியன் லிஸ்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு டேக்ஸ் விதிக்கிறாங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் லெவி டேக்ஸு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுன்னு டுவெண்ட்டி மாநில பட்டியலில் ஒரு இருபது லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடுறாங்க செல்ல டேக்ஸு ஏன்னா பார்லிமெண்ட்டும் போடும் மாநில சட்டசபையும் போடும் ஏன்னா கான்கரன் லிஸ்ட்டில் அப்போ பொது பட்டியலில் உள்ளதில் மத்திய அரசும் டேக்ஸ் போடலாம் மாநில அரசும் போடலாம் ஒரு மூணு டாபிக் இருக்குது அப்போ மத்திய பட்டியலில் பார்லிமெண்ட் டேக்ஸ் விதிக்கும் மாநில பட்டியலில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் விதிக்கும் பொது பட்டியல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டேக்ஸ் போடுவாங்க இப்போ இப்போ மத்திய மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் மூணு பட்டியலும் இல்லாததை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ரெசிடரி பவர் அப்படிமோ இதில் யார் டேக்ஸ் போடுவானா பார்லிமெண்ட் தான் போடணும் ரெசிடரி பவரில் சட்டம் ஏற்றக்கூடிய அதிகாரமும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு தான் உண்டு டேக்ஸிங் பவரும் பார்லிமெண்ட்டு தான் உண்டு எக்ஸாம்பிள் கிஃப்ட் டேக்ஸு அது மத்திய அரசுலையும் வராது மாநில அரசுலையும் வராது அதுக்கு வந்து என்ஜி அதிகாரங்கள் வெல்த் டேக்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரெசிடரி பவர் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாங்க கேட்டிங்கன்னா அந்த யார் டேக்ஸ் போடணும் யார் அதை கலெக்ட் பண்ணணும் போடுறது ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க கலெக்ட் பண்ணுறது வேறு ஆளாக இருப்பாங்க அதை யார் பயன்படுத்தணும் அப்ராப்ரியேட் அது யார் பயன்படுத்தணும் ஏன்னா அப்போ இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது அரசியலமைப்பே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி விட்ருக்கும் ஏன்னா யார் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இருக்குது மத்திய அரசு போடுவாங்க பிரிக்கிறது மாநில அரசு பிரிக்கிறது மத்திய அரசே பிரிப்பாங்க பிரிச்சுட்டு என்ன சொன்னால் ஒரு ஷேரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மாநில அரசு கொடுத்துருவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்டிங்ஷன் யார் போடணும் யார் கலெக்ட் பண்ணணும் யார் பயன்படுத்தணுங்கிறத நம்ம அரசியலமைப்பு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு கான்செப்ட் வைஸாக ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கு அதான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அடுத்தது அப்போ மத்திய அரசும் போடலாம் மாநில அரசும் போடலாம் இந்த மாநில அரசு இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்க டேக்ஸிங் பவரில் சில கட்டுப்பாடுகள் கொடுக்காங்க ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸ்டேட் எஸ்எல்னு போட்டிருங்க ஸ்டேட் ரெஜிஸ்லேச்சர் ஏன்னா மாநில சட்டசபை இம்போஸ் டேக்ஸ் அண்ட் ப்ரொப்போஷன் டேக்ஸ் இந்த ப்ரொப்போஷன் டேக்ஸ் அப்படிம்பாங்க நீங்களும் டிஎன்பிசியில் வேலைக்கு போன பிறகு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷனல் டேக்ஸ் போடுவாங்க தொழில் வரின்னு சொல்லி போட்டு வாங்குவாங்க அந்த தொழில் வரி போடுறது மாநில அரசுக்கு தான் அதிகாரம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாக்கு பெர் மந்த் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மேலே உள்ளவங்களுக்கு மாநில அரசு போடக்கூடாது ஒரு கட்டுப்பா
டேக்ஸ் போடுறதுக்கு மாநில அரசுக்கு உரிமை உண்டு இருந்தாலும் ஒரு நாலு கட்டுப்பாடுகள் கொடுக்காங்க அவுட்சைட் ஸ்டேட் வேற ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள பொருளுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் போடக்கூடாது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் போடுறாங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அதில் நீங்கள் டேக்ஸ் போடக்கூடாது இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேடு மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு ட்ரேடு நடக்குது அதில் டேக்ஸ் போடக்கூடாது பார்லிமெண்ட் வந்து டேக்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் டேக்ஸ் போடக்கூடாது அப்படி ஒரு கட்டுப்பாடுகள் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அதே நேரத்தில் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் இம்போஸ் அண்ட் கன்சப்ஷன் ஆஃப் சேல் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியில் டேக்ஸ் போடலாம் ஆனால் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ண டேக்ஸ் போடக்கூடாது ரயில்வே இருக்குது ரயில்வே கேண்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் கமர்ஷியல் பர்பஸை யூஸ் பண்ணால் டேக்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நேஷனலைசேஷன் பர்பஸ்க்காண்டி யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் டேக்ஸ் போடக்கூடாது அப்போ சில கட்டுப்பாடுகள் வந்து மாநில அரசுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த டேக்ஸ் ரெவன்யூ இல்லை ஒரு மூ ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை பார்க்க போக போகிறோம் ஏன்னா என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்டு எயிட்டீத் அமெண்ட்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ தௌசண்டில் கொண்டு வந்தாங்க டென்த்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் முக்கியமானது டென்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மத்திய அரசுக்கு வருமானம் வருது இல்லை அந்த மாநில அரசில் இருபத்தொம்பது பர்சன்ட் திரும்ப கொடுக்கணும் டோட்டல் இன்கம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் டேக்ஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் இருபத்தொம்பது பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டென்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இதை தான் நம்ம ஆளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஷெடியூல் ஃபார் டிவோல்யூஷன் ஃப்ரம் ஏப்ரல் ஒன்று நைன்டி நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து இதை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஏன்னா இது தான் அடுத்து கார்பரேஷன் டேக்ஸ் கஸ்டம்ஸ் ஸ்டூட்டி இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் இதில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை கார்பரேஷன் டேக்ஸு கஸ்டம் ட்யூட்டியில் கிடைக்கிற வருமானத்தில் இருபத்தொம்பது பர்சன்ட் இந்த மாநிலத்துக்கு கொடுக்குறோம்பாங்க எயிட்டி எயிட் அமெண்ட்மெண்டில் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ஏன்னு ஒரு ஆர்டிக்கலை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி சர்வீஸ் டேக்ஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க சர்வீஸ் டேக்ஸுங்கிறது ரெண்டு பேருமே சேருவாங்க சார் சென்ட்ரல் சர்வீஸ் சரி இப்போ அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்து அந்த ஆர்டிக்கல் டெலிட் ஆகிட்டு அப்போ வந்து புதுசாக ஒரு லிஸ்ட்டை யூனியன் லிஸ்ட்டை அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஒன் நாட் ஒன் அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ ஜிஎஸ்டி உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஆட் பண்ணோடனே அந்த சர்வீஸ் டேக்ஸ் கேன்சல் ஆகிட்டு அதுதான் டெலிட்டட் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் ஏ டெலிட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ சர்வீஸ் டேக்ஸுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கு இதில் வந்துட்டு ஜிஎஸ்டியில் வந்துட்டு அப்போ இதில் வரக்கூடிய முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் வந்து எயிட்டி அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் என்னது டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்புறம் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது ஒன் நாட் ஒன் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்க்கணும் பின்னி பிணைஞ்சிருப்பாங்க இந்த ஒரு அஞ்சு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்கேன் அதில் சில டேக்ஸ் வந்து ஒன்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் போடுவாங்க அதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஷேர் கொடுக்க மாட்டாங்க அதான் மொதல் பாயிண்டில் கொடுத்துருக்கேன் டேக்ஸஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு சென்டர் சில டேக்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் போடுவாங்க அதை யாருக்கும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க அதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் டேக்ஸஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு ஸ்டேட் இந்த ரெண்டையும் விட்டுருங்க ரெண்டையும் விட்டுருங்க இதில் ஷேர் கிடையாது மிச்சம் மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனில் ஷேர் ஆகுது அதான் நீங்கள் கவனிக்கணும் மூணாவது பாயிண்ட் டேக்ஸ் லெவீடு அண்டு கலெக்டட் பை சென்டர் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் டேக்ஸை போடவும் செய்கிறான் அவன் தான் கலெக்ட் பண்ணுறான் ஆனால் அதை யார்கிட்ட கொடுத்துறா மாநில அரசுக்கு கொடுத்துருதான் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி நைன் செல்ல டேக்ஸு லெவீடு பை சென்டர் போடுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நம்ம தனியாகவே அதை ஆர்டிகல் போட்டிருக்கோம் கலெக்ட் பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க டூ அடுத்தது டேக்ஸ் லெவீடு கலெக்டட் பை சென்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சில டேக்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே கலெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுவாங்க ஏன்னா அப்போ இந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் சைட் ரிலேஷனே வருது அப்போ அந்த ஆர்டிக்கலை தனித்தனியாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த ஆர்டிக்கல் பார்த்துக்கிடுங்க முக்கியமானது டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டூ சிக்ஸ்டி எக்ஸாம்பிளோட படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் டூ சிக்ஸ்டி எயிட் படி சில டேக்ஸை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுறாங்க லெவினா விதிக்கிறது ஆனால் கலெக்ட் பண்ணுறது அதை யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஸ்டாம்ப் டியூட்டி பேப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பேப்பர் பத்திரம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தா இந்திய முத்திரை தான் இருக்கும் தமிழ்நாடு முத்திரை இருக்காது அப்போ அந்த முத்திரை போடுறது யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுறாங்க ஆனால் அதை கலெக்ட் பண்ணுறது நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான்
டேக்ஸ் போடுறதும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டு பேரும் வந்து ஷேர் பண்ணிடுவாங்க டூ செவன்டி ஒன் சர்ஜார்ஜ் மேல் வரி அப்படிம்பாங்க ஒரு டேக்ஸ் மேலே இன்னொரு வரி போடுவாங்க ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்பஸ்காண்டி போடுவாங்க சர்ஜார்ஜ் அப்படிம்பாங்க அப்போ சர்ஜார்ஜ் போடுறதா ஆர்டிகல் டூ செவன் சர்டன் குட்ஸ் சில குட்ஸில் மட்டும் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் இருக்கலாம் அதில் கூட ஒரு அதுக்கு பத்து பர்சன்ட்க்கு இன்னொரு பத்து பர்சன்ட் அதில் ஒரு மேல் சர்ஜார்ஜ் நிறைய இடத்துல போடுவாங்க சர்ஜார்ஜிங்கிறது ஏதாவது ஒன்று டெவலப் பண்ணுறக்கேட்டு போடக்கூடிய ஒரு மேல் வரி அப்படிம்பாங்க அப்புறம் செல்ல டேக்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே போட்டுக்கிடுவோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே யூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் அக்ரிகல்ச்சர் அவனே போட்டுக்கலாம் அவனே பிரிச்சிக்கலாம் அவனே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இந்த டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மத்திய அரசு மாநில அரசு என்ன செய்கிறாங்க பின்னி பிணைஞ்சு இருக்காங்க இதுதான் இந்த இடத்துல ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நேரம் பார்த்தேன் நம்ம பார்த்தேன் என்னென்னா டேக்ஸ் ரெவன்யூ இப்போ நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ இருக்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரெவன்யூ நிறைய வரும் அதே மாதிரி நான் டேக்ஸ் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரெயின் ஓடும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பஸ் ஓடும் நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அதான் இல்லை கொடுக்குறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறாங்க போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ரயில்வேஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் பேங்கிங்கு ப்ராட்காஸ்டிங் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது மாதிரி நிறைய பிஸ்னஸ் இருக்குது அதுமாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இரிகேஷனில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ஃபாரஸ்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் ஃபிஷரிஸில் கிடைக்கிற மூலம் ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டரில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் இதுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தெல்லாம் அவங்க நினச்சி இதில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை மேக்ஸிமம் ஷேரிங் இருக்குது டேக்ஸ் ரெவன்யூ தான் மேக்ஸிமம் என்னதான் இருக்கும் ஷேரிங்காக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிராண்டின் எய்டு இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் மூணு வகையான கிராண்ட் இருக்குது இல்லை ஆர்டிகிள் கேட்பாங்க சேச்சுரி கிராண்ட் அப்படிம்பாங்க ஆர்டிகிள் டூ செவன் பார்லிமெண்ட் மூலமாக அது பாஸ் ஆனால் அது சேச்சுரி கிராண்ட் அப்போ பார்லிமெண்ட் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அது என்னது டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட் டிஸ்கிரிஷனாக தன் விருப்பம் அப்போ ஸ்டேச்சுரினா என்ன எடுத்தோன்னா எம்பவர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டு மேக் கிராண்ட் டு த ஸ்டேட் பார்லிமெண்ட் வந்து கிராண்ட் பண்ணுறாங்க பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ஆக்ட் மூலமாக பாஸ் ஆகி ஒரு ஃபண்டு வெளியே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு ஷெடியூல் ஏரியாவை டெவலப் பண்ணுறக்காண்டி ஒரு அமௌண்ட்டை பாஸ் பண்ணி விடுவாங்க அப்போ பார்லிமெண்ட் பாஸ் ஆகி வெளியே வருது இந்த ஃபண்டு எங்கேருந்து வரும்னு கேட்டிங்கன்னா சார்ஜ் நான் கன்சல்ட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய தொகுப்பு நிலிருந்து பணம் ரிலீஸ் ஆகும் இது சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரம் பெற்ற பணம் கிராண்டு ஏன்னா ஒரு மாநிலம் மிகவும் ஒரு மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பார்லிமெண்ட் மூலமாக பாஸ் பண்ணால் அது சேச்சுரி கிராண்ட் ஆர்டிகல் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் இதே இது டூ எயிட்டி டூ படி பார்லிமெண்ட்டு கிராண்டு தேவை கிடையாது பார்லிமெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் கிடையாது மத்திய அரசு மாநில அரசு சேர்ந்து சில மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காண்டி ஒரு கிராண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட் எம்பவர் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் எம்பவர் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் எனி பப்ளிக் பர்பஸ் ஒரு பப்ளிக் பர்பஸ்க்காண்டி பார்லிமெண்ட் இல்லாமல் தன் விருப்பத்தை பயன்படுத்தி ஒரு கிராண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இது எதுக்காண்டி ரிலீஸ் பண்ணால் கோஆர்டினேட் ஒரு நேஷனல் பிளான் ஏன்னா ஒரு தேசிய திட்டத்தை பரவலக்கிறக்காண்டி இது கோஆர்டினேட் பண்ணுறக்கு டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட் கொடுக்காங்க அடுத்தது பார்க்க அதர் கிராண்டுங்க டெம்பரரி பர்பஸ் டெம்பரரியாக கொடுப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர் இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் நிப்பாட்டிடுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜூட் ப்ராடக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இதை டெவலப் பண்ணுறக்கேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு கொடுத்தாங்க அந்த பத்து வருஷம் முடிஞ்சு கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன தயாரும் அந்த கிராண்ட் நின்றுடும் அப்போ மூணு வகையான கிராண்ட் இருக்குது சேச்சுரி கிராண்ட்னா டூ செவன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல் பார்லிமெண்ட் மூலமாக சேங்ஷன் ஆகணும் டிஸ்கிரிஷனரி கிராண்ட்னா டூ எயிட்டி டூ பார்லிமெண்ட் தேவை கிடையாது இவங்களே மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் கிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க டெம்பரரி கிராண்டுங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் இயர் மட்டும் போடுவாங்க அந்த இயர் முடிஞ்சோடனே அந்த கிராண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன தயாரும் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ முக்கியமானது அடுத்த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது நீங்கள் வந்து இதுலேயே படிப்பீங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எக்கனாமிக்ஸில் திக்க தெளிவாக படிக்கணும் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வந்து ஒரு கொஸ்டின் இல்லைன்னா டிஎன்பிசியே இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஏரியா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஏன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு ஒரு சேர்மன் இருப்பார் ஏன்னா நம்ம பின்னாடி படிப்பு பாதிப்போம் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்த மட்டும் பார்ப்போம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி அடிக்கடி எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க கோசி ஜுடிஷியல் பாடி ஏன்னா 
அப்போ மத்திய அரசு வந்து அந்த மாநில அரசுக்கு தொகுப்பு நிதிக்கு கொடுக்கணும் அந்த மாநில அரசு வந்து என்ன சொன்னால் பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சவுண்டு ஃபினான்ஸ் கண்ட்ரியுடைய ஃபினான்ஸுடைய ரிசோர்ஸஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஐடியா இருக்கோ அதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்லி ரெக்கமெண்டேஷன் தான் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுங்கிறது ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் கேட்கக்கூடியது அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ மத்திய அரசுக்கு தான் அதிக அதிகாரம் இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்போ மாநில அரசுடைய உரிமைகள் எல்லாமே பாதிக்கப்படுதுல அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஆர்டிகல் டூ செவன்டி ஃபோரில் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சட்டன் பில் இன்ட்ரடியூஸ் பார்லிமெண்ட் ஒன்லி அண்ட் பிரசிடண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக தான் பாஸ் பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணுற பில்லு பிரசிடண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாக தான் பாஸ் பண்ணணுமாங்க ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டு உடைய இதாக கூடாது அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டே தீர்மானம் பண்ணிவிடணும் அப்படிம்பாங்க இந்த மணியை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது இந்த மாநிலம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க சர்ஜார்ஜி மேல் வரி அப்படிம்பாங்க ஒரு வரி மேலே இன்னொரு வரி போடுறது அது போடணும்னு வச்சுருங்களேன் அந்த மாநிலத்திட்ட கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும்னா கன்சல்ட் பண்ணணும் மாநிலத்தில் கன்சல்ட்னா பிரசிடண்ட்டை ஒரு சேங்ஷன் வாங்கிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாநிலத்துடைய மாநிலத்துடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறக்காண்டி உள்ளது அடுத்தது ஃபாரோயிங் கடன் வாங்குறது ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் கடன் வாங்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் கடன் வாங்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கடன் வாங்குறது வித் இன் இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ள கடன் வாங்கலாம் இந்தியாவுக்குள்ள எங்கே கடன் வாங்குவாங்க ரிசர்வ் வாங்க ஆஃப் இந்தியாவில் கடன் வாங்கலாம் எங்கனால கடன் வாங்கலாம் இந்தியாவுக்குள்ள கடன் வாங்கலாம் அதே மாதிரி வெளிநாட்டிலையும் கடன் வாங்கலாம் அவுட் சைடு ஆனால் எவ்வளோ கடன் வாங்கணுங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது யாருனா பார்லிமெண்ட் அந்த லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்லிமெண்ட் அதே மாதிரி ஒரு மாநில அரசும் கடன் வாங்கலாம் வித் இன் இந்தியாவில் மட்டும் தான் கடன் வாங்கலாம் வித் இன் இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும் தான் கடன் வாங்கணும் அந்த லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாநில சட்டசபை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அடுத்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கேன் மேக் எ லோன் டு எனி ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன செய்யலாம் லோன் அவைல் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின் அடுத்து வெரி இம்பார்ட்டன் இன்டர் கவர்மெண்டல் டேக்ஸ் இம்யூனிட்டி இப்போ ஒரு மா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மத்திய அரசுடைய ஒரு லேண்ட் வந்து மாநில அரசில் இருக்கும் மாநில அரசுடைய லேண்ட் வந்து மத்திய அரசில் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் வரி விதிக்காமல் பார்த்துக்கிடணும் அதுதான் இதில் கொடுக்க போகிறாங்க எக்ஸப்ஷன் அப்போ வந்து எக்ஸப்ஷன் சென்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் ஸ்டேட் டேக்ஸேஷன் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸாம்பிளுக்கு ரயில்வே லேண்ட் இருக்குது ரயில்வே லேண்டில் போய் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போய் என்ன செஞ்சுக்கூடாது டேக்ஸ் போட்டுறக்கூடாது அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போட்டக்கூடாது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு பாதுகாப்பு அப்போ அந்த அதான் கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடக்கூடாது ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ளூட் லேண்டுக்கு டேக்ஸ் போட்டக்கூடாது பில்டிங்க்கு டேக்ஸ் போட்டக்கூடாது ஷேரு டெப்ட்டுக்கு டேக்ஸ் போட்டக்கூடாது ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ்க்கு டேக்ஸ் போடலாம் கார்பரேஷன் கம்பெனி கிரியேட்டட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் நாட் இம்யூன் ஏன்னா ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்காங்க ஒரு ப்ராஃபிட் நோக்கத்தில் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கு நிச்சயம் டேக்ஸ் போடலாம் அதே மாதிரி எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து என்ன செய்யக்கூடாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் போடக்கூடாது டே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் வந்து ஒரு விதிவிலை கொடுத்துருவாங்க அதே நேரத்தில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு கார்பரேஷன் ஒரு கம்பெனி நடத்துகிறாங்கன்னா டேக்ஸ் போடலாம் தான் கடைசி பண்ணி கார்பரேஷன் கம்பெனிஸ் கிரியேட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் நாட் என்னது இம்மூன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கொடுக்குறாங்க அதான் முக்கியமானது அப்போ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது அதான் அடுத்தது இது ஒரு முக்கியமான ஆர்டிக்கல் ஏன்னா எமர்ஜென்சி டைமில் இந்த ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ரெண்டு இது பார்க்குறோம் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுனா நம்ம யாருமே பார்த்துருக்கோம் எனது எக்ஸ்டர்னல் அக்ரஷன் அல்லது வாறு அல்லது ஆர்முடு ரிபலியன் இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தன் வந்து இந்தியாவில் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டான் அல்லது இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதம் தாங்கிய கலவரம் இருக்குன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ வந்து பிரசிடண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிடுவார் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன் எப்படி பாதிக்குது அதுதான் அங்கே பார்க்க போகிறோம் பிரசிடண்ட் கேன் மாடிஃபை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த ரெவன்யூ இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களா அது எது எப்படினாலும் மாடிஃபை பண்ணலாம் யார் பிரசிடண்ட் வந்து மாடிஃபை பண்ணலாம் அடுத்து மாடிஃபைடு தான் ஃபினான்ஷியல் இயரையே மாடிஃபை பண்ணலாம் இப்போ வாட் இஸ்
அதாவது மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள உறவுகள் ஏன்னா நமக்கு இருபத்தெட்டு மாநிலம் எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்குது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆப்ரேஷன் வேணும் ஏன்னா இல்லைன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் அந்த மாநிலங்களுக்கு இடையே பார்த்தீங்கன்னா லிங்குவிசிசம் ரீஜனலிசிசம் அப்படி நிறைய பிளவுகள் ஏற்படும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாநிலங்களுக்கு இடையே நிறைய சச்சரவுகள் அது நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வராமல் இருக்கிறக்காண்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் இன்டர்ஸ்டேட் ரிலேஷன் அதாவது மாநிலங்களுக்கு இடையிலே உறவுகளை மெயின் மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பூட்டு இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலு இப்போ சோனல் கவுன்சில் இப்படி நிறைய அமைப்பு வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு கோஆப்ரேஷன் வேணும் ஏன்னா ஒரு கோஆர்டினேஷன் வேணும் அதுக்காண்டி உருவாக்கினது தான் இதனுடைய மெயின் கேரக்டர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஆக்சுவலாக ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து தான் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் வந்து ஒரு கோஆப்ரேஷன் வேணும் சென்ட்ருக்கு ஸ்டேட்டுக்கு என்ன வேணும் கோஆப்ரேஷன் வேணும் சென்ட்ரு சொல்கிறது ஸ்டேட் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது ஸ்டேட்டு சொல்கிறது சென்ட்ரல் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆப்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணால் தான் நிர்வாகம் வந்து கரெக்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா அது மாதிரி சென்ட்ருக்கு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு கோஆப்ரேஷன் வேண்டும் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு கோஆப்ரேஷன் வேணும் அப்போ தான் இந்தியா வந்து வெல்த்தியாக இருக்கும் அதுக்காண்டி தான் இந்த இந்த பாடம் இது ஒரு கான்செப்ட் பேஸ்டு பாடம் நல்லா புரிஞ்சு படிங்க டேட்டா பேஸ்டும் நிறைய கொஸ்டின் இருக்குது இந்த இடத்துல அதுவும் நம்ம உட்காந்து படிக்கணும் இதில் கொஸ்டின் கேட்குற ஏரியா முக்கியமான ஏரியா இதை தான் இப்போ இல்லை நம்ம என்னெல்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்டர்ஸ்டேட் ரிலேஷன் மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள உறவுகளை என்னெல்லாம் கவர் பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான இது ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பூட் ஒரு வாட்ரு வந்து ஒரு வாட்டரால் தான் பிரச்சனையே நிறைய இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் காவேரி வாட்ரு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் உற்பத்தி ஆகி தமிழ்நாட்டில் வந்து கரைய கடலுக்கு போகுது அப்போ ரெண்டு மாநிலங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டருக்காண்டி சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ இந்த வாட்டருக்கு உள்ள இதுக்காண்டி ஒரு ஆர்டிக்கிளே அரசியலமைப்பில் ஒதுக்கி வச்சுருக்காங்க டூ சிக்ஸ்டி டூ நம்ம தனியாக பார்ப்போம் அடுத்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் அதாவது மாநிலங்களுக்கிடையே ஒரு குழு அமைச்சுக்கிடுங்க உங்களுக்கு தேவையான பிரச்சனையை நீங்களே சமாளிச்சுக்கிடுங்க ஒரு கோஆப்ரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்காண்டி இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் வந்து ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரெண்டு ஆர்டிக்கல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபுல் ஃபெய்த் அண்ட் க்ரெடிட் ஏன்னா அதாவது மியூச்சுவல் ரெகக்னைசன் ஆஃப் பப்ளிக் ஆக்ட் ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள பப்ளிக் ஆக்டை இன்னொரு மாநிலமும் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் மியூச்சுவல் ரெகக்னைசன் ஒரு மாநிலத்தில் உள்ள ரெக்கார்டை இன்னொரு மாநிலமும் என்ன செய்யணும் அதுக்கு வந்து ரெகக்னைசன் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு மியூச்சுவல் ரெகக்னைசன் கொடுக்கணும் இது ஒரு முக்கியமான ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் அப்போ டூ சிக்ஸ்டி ஒன்னுங்கிறது ரெகக்னைஸ் கொடுக்கணும் எதுக்கெல்லாம் ரெகக்னைஸ் கொடுக்கணும் ஒரு பப்ளிக் ஆக்டு பப்ளிக் ரெக்கார்டு ஏன்னா அப்புறம் சிவில் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் ஏதோ ஒரு மூலையில் நடக்கக்கூடிய சிவில் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பே பேஸ் பண்ணி எந்த கோர்ட்டுனாலும் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுக்கலாம் ஆனால் கிரிமினல் கேஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஏன்னா அப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது டூ சிக்ஸ்டி ஒன் இரண்டு ந நதிகள் பிரச்சனை தீக்கிறதுக்கு டூ சிக்ஸ்டி டூ மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு குழு அமைக்கணுங்கிறது டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ மூணு ஆர்டிக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேட் காமர்ஸ் த்ரீ நாட் ஒன்லேருந்து த்ரீ நாட் செவன் ஒனை இப்போ இந்தியா முழுவதும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பஞ்சாப்லேருந்து ஒரு லாரி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுருக்கீங்களா உள்ளே எந்த வித தங்கு தடையின்றி அப்படியே வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃப்ரீ ட்ரேடு அதை க இது பண்ணுறதுக்கு த்ரீ நாட் ஒன்லேருந்து த்ரீ நாட் செவன் வர இது எல்லாமே ஆர்டிக்கல் இருக்கும் சோனல் கவுன்சில் அதுக்கு ஆர்டிக்கல் கிடையாது அது ஒரு சேச்சுரரி பாடி சேச்சுரரி பாடினா என்னது பார்லிமெண்டால் ஒரு ஆக்ட் மேலாம் உருவாக்கப்பட்டது இதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி ஆர்டிக்கல் இருந்தால் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி அப்போ பார்லிமெண்டில் ஒரு ஆக்ட் மூலமாக உருவாக்குறாங்க நமக்கு மொழிவாரிய மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கொண்டாடுறாங்க மொழிவாரிய மாநிலம் அந்த மொழிவாரிய மாநிலத்தை பிரிக்கும் போது தான் சோனல் கவுன்சில்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க நார்த் சோனு சவுத் சோனு ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சென்ட்ரல் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று நார்த் ஈஸ்ட் ஒன்று அப்போ அந்த சோனல் கவுன்சில் இது நாளுக்குமே ஆர்டிக்கல் உண்டு அதுக்கு ஆர்டிக்கல் கிடையாது இதை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு இதில் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இதில் முக்கியமானது இதுதான் இன்டர்ஸ்டேட் ரிலேஷனில் ஏன்னா
அப்போ டூ சிக்ஸ்டி டூடுக்கு உடைய மெயின் பாயிண்ட்னா ப்ரொவைட் அட்ஜுடிகேஷன் இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பியூட் அப்போ மாநிலங்களுக்கு இடையே இந்த வாட்டர் சம்பந்தமான தகராறுகளை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு அதை தான் அதை தான் சொல்கிறாங்க தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு டூ சிக்ஸ்டி டூ இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த ப்ரொவிஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட் ஒரு லா ப்ரொவைட் பண்ணி அட்ஜுடிகேஷன் பண்ணலாம் ஒரு ட்ரிபினல் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ட்ரிபினல் ஃபார்ம் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு அட்ஜுடிகேஷன் ஒரு தீர்ப்பாயத்தை நிச்சயலாம் பார்லிமெண்ட் உருவாக்கலாம் அந்த பார்லிமெண்ட் உருவாக்கக்கூடியதில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலையிடக்கூடாது வேறு எந்த கோர்ட்டும் தலையிடக்கூடாது அந்த பார்லிமெண்ட் உருவாக்கக்கூடிய அந்த தீர்ப்பாயம் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்காங்கன்னா நீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாது அதான் ரெண்டு பாயிண்ட் இப்போ டூ சிக்ஸ்டி டூ படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நதி பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கக்கூடியது அதுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறாங்க பார்லிமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு ட்ரிபினல் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த ட்ரிபினல் மூலமாக ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்காங்கன்னா நீதிமன்றம் நினைக்கக்கூடாது தலையிடக்கூடாது அப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி டூ அந்த டூ சிக்ஸ்டி டூ படி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் போர்டு ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் உருவாக்கியிருப்பாங்க இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பூட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் உருவாக்கியிருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டுக்கே பார்ப்போம் டூ சிக்ஸ்டி டூ படி பார்லிமெண்ட் ஹேஸ் எனக் டூ லா ரெண்டு லா உருவாக்கியிருக்காங்க ரிவர் போர்டு ஆக்ட் ரிவர் போர்டு ஆக்ட்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாநிலங்களுக்கு இடையே ரிவர் ஓடுது எக்ஸாம்பிளுக்கு காவேரி ஓடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கர்நாடகாவில் ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு வழியாக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு மாநிலம் இருக்குது ஆக்சுவலாக காவேரியை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு மாநிலத்துக்கு வரும் ஏன்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகா கேரளா பூச்சேரி இப்போ நாலு பேர் என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ தமிழ்நாடு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்காங்க எங்களுக்கு ஒரு ரிவர் போர்டு அமைங்கன்னு சொல்கிறாங்க உடனே என்ன பண்ணால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணால் ஒரு ரிவர் போர்டை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த ரிவர் போர்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யுங்க ரெகுலேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டேம் கட்டலாம் அப்படி பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் பாசிட்டிவ் தாட் இது ஃபுல்லாகவே என்னது ஃபாஸ்ட் மீனும் அப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரிவர் போர்டை யார் அமைக்கணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அமைக்குது ஆனால் யார் ஒரு ரிக்வஸ்டேஷன் கேட்டிங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவன் ஒரு போர்டு அமைச்சு அதுக்கு வழி காட்டுறான் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டாக வழி காட்டுறான் இதான் வந்து நமக்கு இந்த ரிவர் போர்டு ஆக்ட் நைன்டீன் அதே மாதிரி ஒரு ட்ரிபினல் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் ஒரு பார்லிமெண்ட்டுக்கு உரிமை இருக்குது அப்போ எப்படி இப்போ ட்ரிபினல் பண்ணால் இந்த ட்ரிபினல் ஃபார்ம் பண்ணுற யாருனா எம்பவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு தான் அந்த ட்ரிபுனல் ஃபார்ம் பண்ணுற அதிகாரம் அந்த ட்ரிபுனல்னா அட்காக் ட்ரிபுனல் அட்காக்னா என்னங்க கேட்டிங்கன்னா ஸ்பெஷல் பர்போஸ் அந்த பர்போஸ் காண்டி அந்த ட்ரிபுனல் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த பர்போஸ் முடிஞ்சோன்னா ட்ரிபுனலை கலைச்சிருவாங்க அதை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதில் ட்ரிபுனல் கொடுக்குற தீர்ப்பு தான் ஃபைனல் அவன் எவ்வளோ தண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அதான் ஃபைனல் இதை எந்த கோர்ட்டும் தள்ளிடக்கூடாது ஏன்னா இதை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் இதை தான் செய்யணும் இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்துகிறாங்களே ட்ரிபுனல்ங்கிறது ஒரு கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு மாதிரி தான் அதனால் இது என்ன பண்ணால் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அது ரிவர் போர்டுங்கிறது என்னென்னா பாசிட்டிவ் பாயிண்டாக இருக்கும் இதை இப்படி செய்யலாம் இதை அப்படி செய்யலாம் ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டாக சொல்லுவாங்க இதை இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறது நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து பார்லிமெண்ட் ஆக்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ ஆர்டிகல் படி ரெண்டு இதை உருவாக்கி ரிவர் போர்டு ஒன்று உருவாகிருக்காங்க இன்னொன்று நினைக்கிறீங்கன்னா ட்ரிபுனல் ஒன்று அட்காக் ட்ரிபுனல் ஒன்று நினைக்கிறாங்க உருவாக்குறாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தாப்பில் இதான் நம்ம கொஸ்டின் கேட்குற ஏரியா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபுனல் அஞ்சு ட்ரிபுனல் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இல்லை நம்ம கொஸ்டின் கேட்க எப்படி கேட்பாங்க கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காவேரி வச்சு சொல்லுங்கள் காவேரி ட்ரிபுனல் எஃப்எம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க நைன்டீன் நைன்டியில் இப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அது நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் காவேரி ட்ரிபுனல் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கெலாம் சேர்த்து அப்படின்னு கேட்பாங்க கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு புதுச்சேரி இதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் படிக்கணும் கிருஷ்ணா வாட்டர் ட்ரிபுனல் ஒன்று கிருஷ்ணா வாட்டர் ட்ரிபுனல் ரெண்டு இருக்கும் கிருஷ்ணா வாட்டர் ட்ரிபுனல் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் இதே மாதிரி அடுத்து கோதாவரி சிக்ஸ்டி நைன் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ஒடிசா இதை மாதிரி நீங்கள் இந்த டேபிளை ஃபுல்லாக படிக்கணும் ஒரு ட்ரிபுனலை கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா எந்தெ
அப்புறம் ட்ரிபுனலில் தீர்ப்பு கொடுக்காங்க பார்த்திங்களா அதுக்கும் டைம் லிமிட் கிடையாது இதெல்லாம் அதில் உள்ள ப்ராப்ளம் நம்ம ட்ரிபுனல் உள்ள ஃபார்முலா அடுத்தது அந்த ட்ரிபுனலில் தீர்ப்பு கொடுத்தோன்னா அது கெசட்டில் ரிலீஸ் பண்ணணும் அந்த கெசட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த டைமும் கிடையாது நோ டைம் லிமிட் ஃபார் பப்ளிஷிங் கெசட்டு ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி இப்போ தான் பார்த்தா சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட முடியாதுன்னு ஆக்சுவலாக ஆர்டிகல் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் படி தலையிடுவாங்க ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்னது ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் முக்கியமான ஆர்டிகல் எஸ்எல்பி அதாவது ஸ்பெஷல் லீவ் பெட்டிஷன் படி சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிடலாம் ஏன்னா மற்றபடி தலையிட முடியாது அப்புறம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு லைஃப் வாழ்வதற்கான உரிமை அந்த கான்செப்ட் படி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன பண்ணலாம் தலையிடலாம் ஏன்னா சேர் பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் லிமிட் கிடையாது இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இது இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரெக்டிவே பண்ணிட்டாங்க என்ன அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் டூவில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து எங்களுக்கு ட்ரிபினல் ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சால் வித்தின் ஒன் இயரில் என்ன செய்யணும் ஃபார்ம் பண்ணிடணும் ப்ளஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் எடுத்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் ட்ரிபினலுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் முந்திலாம் டைம் லிமிட்டே கிடையாது இப்போ அப்படி கிடையாது த்ரீ இயர்ஸில் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் தேவைப்பட்டால் கூட ஒரு ரெண்டு வருஷம் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இதில் உள்ள ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் உள்ள அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் உள்ள அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் உள்ள அமெண்ட்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதை படித்தா நமக்கு இது தெரியும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா முந்திலாம் என்ன செய்வாங்க நெகோசியேஷன் பண்ணுவாங்க பேசி சமரசம் பண்ணி அதை முடிச்சு விட்ருவாங்க சமரசம் இல்லைனா தான் ட்ரிபினல் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் நெகோசியேஷன்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த டிஸ்பூட் ரிசொல்யூஷன் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டியை உருவாக்கிடணும் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணாவே நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா டிஆர்சி கமிட்டியை வந்து உருவாக்கிட்டு அந்த கமிட்டி ஒன் இயர் ஒன் இயருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ரிசொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரணும் தேவைப்பட்டால் இன்னொரு சிக்ஸ் மந்த் எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் அந்த ரிசொல்யூஷன் அமையலைன்னு வச்சுக்கலாம் ட்ரிபுனல் ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் வித்தின் த்ரீ மந்த்தில் ட்ரிபுனல் ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் என்ன ரிப்போர்ட் படி அந்த டிஸ்பூட் ரிசொல்யூஷன் கமிட்டி ரிப்போர்ட் படி த்ரீ மந்த்தில் உருவாக்கி ஆகணும் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் முந்தி வந்து உருவாக்கணும் டைம் லிமிட்டே கிடையாது இப்போ உருவாக்கி ஆகணும் ஏன்னா அதே நேரத்தில் பெர்மனன்ட் ட்ரிபுனல் முந்தி அட்காக்கு தான் டெம்பரரி பர்பஸ் தான் இப்போ கிடையாது பெர்மனன்ட் ட்ரிபுனல் மல்டிபிள் பெஞ்ச் ஏன்னா நிறைய ஜட்ஜிகளை கொண்ட உள்ள பெஞ்ச் இருப்பாங்க இங்கே யாரெல்லாம் இருப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தலைவர் இருப்பார் ஒரு துணைத் தலைவர் இருப்பார் மூணு பேர் ஜுடிஷியல் சம்மந்தமான ஆட்கள் இருப்பாங்க மூணு பேர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஏன்னா ஒரு ஏதாட்டு ஒரு துறையில் சிறந்து விளங்கினவங்களாக இருப்பாங்க இவங்கள தான் நான் வந்து கேட்டு போடுறாங்க மல்டி மெம்பர் அடுத்த பெர்மனன்ட் ட்ரிபினல் இதை யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா மூணு பேர் சந்த குழு சிஜேஏ உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பிரைம் மினிஸ்டர் லா மினிஸ்டர் முந்தி அப்படி கிடையாது ஒன்லி உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மட்டும் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜுடிஷியல் சார்ந்த இது டிபார்ட்மெண்ட் ஆகிடுது இப்போ அப்படி கிடையாது மொத்தமாக சேர்ந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஃபைவ் ஃபார் செவன்ட்டி அஞ்சு வருஷம் பீரியடு முந்தி டைம் லிமிட்டே கிடையாது ரிட்டைர்மெண்ட் வந்து செவன்ட்டி ஏஜ் ஏன்னா அந்த டைம் ஃப்ரைம் வந்து டூ டு ப்ளஸ் ஒன் தான் ரெண்டு வருஷம் அந்த ஜூரிடிகேஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் கூட ஒரு வருஷம் வச்சுக்கலாம் இவங்க கொடுக்குற டிசிஷன் தான் ஃபைனல் எந்த நீதிமன்றமும் தலையிட முடியாது அந்த டிசிஷன் ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கெசட்டில் ஏறிடும் முந்தி அப்படி கிடையாது கெசட்டில் ஏறுற டைம் லிமிட்டே கிடையாது அப்போ இந்த இதெல்லாம் நான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கொண்டு வந்த ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ இது ஒரு முக்கியமான ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி டூங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ டூ சிக்ஸ்டி டூனால் நமக்கு தெரியுது என்ன தெரியுது ஒரு நதிகளுக்கு ஒரு மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு நதி ஓடுதுன்னா அதனுடைய பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கணும் எந்த மாநிலம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அமைச்சு அது பிரச்சனையை செஞ்சுவாங்க தீர்த்துப்பாங்க நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது ஓகேயா அடுத்தது முக்கியமான ஆர்டிகல் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் மாநிலங்களுக்கு இடையே குழுவுகளை அமைத்தல் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஏன்னா இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் எதுக்காண்டி அமைக்கணும் கோஆர்டினேஷன் தான் மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு குழு இருக்கும்போது ஒரு கோஆர்டினேஷன் அந்த குழுக்கும் இந்த குழுக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் இங்கே உள்ள ஸ்கீமை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க உள்ள ஸ்கீமை இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய
அதில் ஒரு பெட்டர் கோஆர்டினேஷன் கொண்டு வரு இப்போ மாநிலங்களுக்கு இடையே பிரச்சனை இருந்தால் என்கொயரி பண்ணுறது பிறகு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறது ஏன்னா காமன் இன்ட்ரெஸ்டான இடத்துல பிறகு வந்து ஒரு பெட்டர் கோஆர்டினேஷன் கொண்டு வரு இதுதான் அதனுடைய மெயின் எய்ம் இது வந்து ஒன்லி அட்வைசரி பாடி தான் ஆலோசனை மட்டும் அட்வைசரி தான் கொடுக்கும் நாட் பைண்டிங் அது யாரையும் நிற்காது கட்டுப்படுத்தாது ஏன்னா அட்வைசரி பாடி தான் அப்போ இந்த குழுவில் யார் இருப்பா இந்த செட் கவுன்சிலில் யார் இருப்பா அதான் நம்ம கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சேர்மன் அப்போ இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுடைய சேர்மன் யாருன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மெம்பர்ஸ் யார் இருப்பாங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டரும் இருப்பாங்க அப்போ சில இடத்துல மாநிலம் இருக்கும் அங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் வருவாங்க சில இடத்துல யூனியன் பிரதேசம் இருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் வருவாங்க சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ரூல் நடந்துட்டு இருக்கும் அப்போ அங்கே கவர்னர் வருவாங்க இதை தான் கீழே மெம்பரும் கொடுத்துருப்பாங்க தனியாலாம் கிடையாது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கா மொதல் பாயிண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட் ஒன்று எல்லாமே அவங்க தான் அடுத்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரி எங்கெல்லாம் சட்டசபை இருக்கோ அங்கே உள்ள சீஃப் மினிஸ்டர் யூனியன் டெரிட்டரியில் அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரி நாட் ஹேவிங் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிள் எங்கெல்லாம் சட்டசபை இல்லையோ அங்கே உள்ள யூனியன் டெரிட்டரியில் உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அடுத்து கவர்னர் கவர்னர் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரசிடென்ட் ரூல் எந்த ஸ்டேட்டில் இம்போஸ் ஆகிருக்கோ அந்த ஸ்டேட்டில் உள்ள கவர்னர் இருப்பார் அப்புறம் சிக்ஸ் கேபினட் மினிஸ்டர் இருப்பார் இன்க்ளூடிங் கோம் மினிஸ்டர் சேர்த்து இவ்வளோதான் மெம்பர் மெம்பரை நீங்கள் தனியாக படிக்க வேண்டாம் எல்லா ஸ்டேட்டில் உள்ள சீஃப் மினிஸ்டர் அவ்வளோதான் எல்லா ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியில் உள்ள சீஃப் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லா இடத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சில மாநிலத்தில் பிரசிடென்ட் ரூல் இருந்தால் கவர்னர் இது போ சிக்ஸ் யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர் அதில் ஒரு ஆள் கண்டிப்பாக யாராக இருக்கணும் ஹோம் மினிஸ்டராக இருக்கணும் இது வந்து காம்போசிஷன் ஓகே இந்த அது போக இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க எந்த வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் இதான் நம்ம கொஸ்டின் நைன்டீன் நைன்டி சர்க்காரிய கமிஷன் சொல்லிட்டு தனியாக படிப்போம் பயங்கரமான ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க சர்க்காரிய கமிஷன் அந்த ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் நமக்கு வந்து இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலே ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்போ சர்க்காரிய கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆக்சுவலாக சர்க்காரிய கமிஷன் வந்து எண்பத்தி மூணில் செட் பண்ணுவாங்க எண்பத்தி ஏழில் ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க சர்க்காரிய கமிஷன் இல்லைன்னா சர்க்காரிய கமிஷன் எதுக்கு வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய மாநில உறவுகளை ஆறாயிரம் கேண்டி வந்துச்சு அப்போ சர்க்காரிய கமிஷன் வந்து ஒரு முக்கியமானது தனியாக எடுத்து தெளிவாக படிப்போம் இந்த சர்க்காரிய கமிஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா பெர்மனண்ட் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலை உருவாக்குங்க முந்தி வந்து இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் உருவாக்கலாம்னு சொல்லி தான் இருந்துச்சு நீங்கள் பெர்மனண்ட்டாக உருவாக்குங்க அண்டர் ஆர்டிகல் த டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ படி அப்படிம்பாங்க நீங்கள் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில்னு சொல்லாதீங்க இன்டர் கவர்மெண்டல் கவுன்சில்னு சொல்லி பேரை மாற்றுங்க அப்படிம்பாங்க ஆனால் பேரை மாற்றல இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் தான் இருக்குது இன்டர் கவர்மெண்டல் கவுன்சில் அப்படிம்பாங்க கவர்மெண்டல் கவுன்சில் என்ன அர்த்தம் ஓன்லி சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன்னா அமைச்சரவை மட்டும் தான் இருப்பாங்க அப்போ இன்டர் கவர்மெண்டல் கவுன்சில் அப்படிங்காங்க அப்போ வந்து இவங்களுடைய ஜனதா சர்க்காரிய கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து எண்பத்தேழில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதை கொண்டு வந்தது யாருன்னா விபி சிங் அப்போ விபி சிங் வந்து ஜனதாதள் கவர்மெண்ட் ஹெட்டட் பை விபி சிங் எஸ்டாப்ளிஷ் நைன்டீன் நைன்டியில் உருவாகிறாங்க ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் நம்ம கொஸ்டின் இதுதான் கேட்பான் யார் உருவாக்குனா விபி சிங் எந்த வருஷம் நைன்டீன் நைன்டி என்ன கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் சர்க்காரிய கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் படி உருவாகிறாங்க அதே இன்டர்ஸ்டேட் கமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் கமிட்டின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறக்காண்டி ஒரு சின்ன கமிட்டி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க ஏன்னா ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி இதே எப்போ உருவாக்குனாங்க நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் உருவாகிறாங்க இதுக்கு கெட்டி யாருனா ஹோம் மினிஸ்டர் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுக்கு பிரைம் மினிஸ்டரு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் இங்கே உறுப்பினர் யார் இருப்பாங்க மெம்பர் பத்து யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க ஒம்பது ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த கவுன்சிலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செக்ரட்டரேட்டே இருக்குது தனியாக ஏன்னா இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் செக்ரட்டரியட் நைன்டி நைன்டி ஒன்றில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியுடைய பர்பஸ்னால் சின்ன சின்ன ஒரு இதுக்கு கோஆர்டினேஷன் கொண்டு வரக்காண்டி இது வச்சுருப்பாங்க இதில் வந்து டென் யூனியன் கேபினட் சில புக்கில் அஞ்சுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க டென் உண்டு நீங்கள் வெப்சைட் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லை டென் இருக்கும் ஓகே அப்போ வந்து ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னு சொல்லி கேட்பாங்க நைன்டி சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் ஆக்ட் ரிக்கார்ட் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் இது ஒரு கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் அதாவது பப்ளிக் ஆக்ட் இருபத்தெட்டு மாநிலம் இருக்குது எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்குது அங்கே கொடுக்கக்கூடிய பப்ளிக் ஆக்
அதனால் இவன் வந்து குற்றவாளி கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல தான் அந்த ஆர்டிகிள் சப்போர்ட் பண்ணும் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் அப்போ வேறு ஒரு மாநிலத்தில் குற்றவாளி என குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டவன் எல்லா மாநிலத்திலும் அங்கே இது பண்ணணும் அந்த ஆக்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி தான் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஃபுல் ஃபெய்த் அண்ட் க்ரெடிட் ரெகக்னைஷன் ஆக்ட் ஒன் ஸ்டேட்டு டு அனதர் ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்டில் உள்ள ஒரு ஆக்டை வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டும் மதிக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் இது கோஆர்டினேஷன் ஏன்னா இதை இன்னொரு குறிப்பு பார்ப்போம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு மேரேஜ் கபுள் வந்து பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு டெல்லி போயிருக்காங்க ஏன்னா டெல்லியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கொடுத்த அந்த மேரேஜ் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து இது செல்லாது அப்படிங்கா இப்போ இந்த இடத்துல ரெக்கார்டு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய ரெக்கார்டை வந்து டெல்லி கவர்மெண்ட்டும் மறுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது டூ சிக்ஸ்டி ஒன் படி ஒரு கோஆர்டினேஷன் வேணும் அதை நீங்கள் மதிக்கணும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதை தான் சொல்கிறாங்க ரெக்கக்னைஸ் ஃபுல் ஃபெய்த் அண்ட் கிரெடிட் ரெக்கார்ட் த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெக்கார்டை வந்து இந்தியா முழுது உள்ள இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட்டு தமிழ்நாடு இங்கே தமிழ்நாட்டில் வச்சு என்ன பண்ணுறேன்னா ஆந்திராவிலேருந்து ஒரு கார் வருது தமிழ்நாட்டு காரில் வந்து மோதிட்டு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு தமிழ்நாடு கோர்ட்டில் அவனுக்கு இரு இருபதாயிரம் ரூபா காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் கெட்ட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கேரளா ஆந்திராவுக்கு ஓடிட்டான் அவன் இப்போ ஒரு சிவில் கேஸு அப்போ சிவில் கேஸ் படி எனக்கு என்ன அவன் வந்து பண்ணணும் அவன் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா கெட்டணும் கெட்டாமல் போயிட்டான் இப்போ நம்ம போய் ஆந்திரா கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடணும் அவசியம் கிடையாது ஏதோ ஒரு மூலையில் கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நீதித்துறையில் உள்ள எல்லா கோர்ட்டும் மதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்ட் ஏன்னா ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் ஆர்டர் சிவில் கோர்ட் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா சிவில் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஒரு ரெகக்னைஸ் காப்பியாக நீங்கள் எல்லா மாநிலத்திலும் அதை வந்து காமிக்கலாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணலாம்ங்கிறத முக்கியம் கிரிமினல் கேஸ் கிடையாது ஏன்னா கிரிமினல் கேஸுங்கிறது மாநில அந்த கிரிமினலைஸுங்கிறது இடத்து கேடாக நிச்சயம் மாறுபடும் அப்போ இந்த இடத்துல சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னங்கன்னா ஒரு பப்ளிக் ஆக்டை எல்லாருமே எல்லாரும் மதிக்க வேண்டும் இந்தியாவில் ஒரு பப்ளிக் ரெக்கார்டை இந்தியாவில் உள்ள எல்லாரும் மதிக்கணும் ஒரு சிவில் கோர்ட்டில் உள்ள ரெக்கார்டை எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா கிரிமினல் கோர்ட்டு கிடையாது அப்போ இதை சொல்கிறது தான் ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் அடுத்தது இன்டர்ஸ்டேட் காமர்ஸ் இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேடு ட்ரேடு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பஞ்சாபி பஞ்சாப் லாரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே ஓடிட்டுருக்கும் இப்போ பஞ்சாப்லேருந்து பொருளை கொண்டு வராங்க நீங்கள் தங்கு தடையின் அங்கேருந்து இங்கேருந்து பொருள் தாராளமாக ஃப்ரீ ட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ இந்தியா முழுதும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரீ ட்ரேட் பண்ணலாம் அதை தான் சொல்கிறாங்க இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இதை சொல்கிற ஆர்டிகிள் என்ன கேட்டிங்கன்னா த்ரீ நாட் ஒன்லேருந்து த்ரீ நாட் செவன் வர பார்ட் தேர்ட்டீனில் வருது த்ரீ நாட் ஒன் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரீ இந்தியா முழுதும் வியாபாரம் பார்க்குறது ஃப்ரீ ட்ரேட் எங்கேனாலும் நீங்கள் போகலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொருளை கர்நாடகாவில் விற்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது கர்நாடகாவில் உள்ள பொருளை தமிழ்நாட்டில் விற்க மாட்டேன்னு சொல்ல கூடாது இந்தியா முழு ஃப்ரீ ட்ரேட் அதான் த்ரீ நாட் ஒன் அதே நேரத்தில் சில எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க த்ரீ நாட் டூ த்ரீ நாட் டூ ஃபைவ் த்ரீ நாட் ஃபைவ் வந்து பார்ட் டுவெலில் வந்து எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இது பார்ட் டுவெல்லு என்ன எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாங்க கேட்டிங்கன்னா சில ஸ்கேர்சிட்டி ஒரு பற்றாக்குறை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொருளை வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளே எக்ஸப்ஷன் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ரெண்டு மாநிலம் இருக்குது இவனுக்கு ஒரு ஐம்பது மூடை கொடுக்கணும் இவனுக்கு ஒரு ஐம்பது மூடை கொடுக்கணும் இங்கே ஒரு வந்து ஒரு கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறையா இருக்காங்க ஒரு ஐம்பது உங்களுக்கு முகமூடு நான் ஐம்பது மாஸ்க் கொடுக்கணும் இங்கே ஒரு ஸ்டேட் ஆந்திராவுக்கு ஒரு ஐம்பது மாஸ்க் கொடுக்கணும் மகாராஷ்டிராவுக்கு ஒரு ஐம்பது மாஸ்க் கொடுக்கணும் இது வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் எல்லாத்துக்கும் ஐம்பது மாஸ்க் கொடுக்கணும் இப்போ மகாராஷ்டிரில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க இங்கே கொஞ்சம் கட்டுப்பாடை கொடுப்பாங்க அது மாதிரி சில எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் அதை சொல்கிறது தான் த்ரீ நாட் டூ டூ த்ரீ நாட் ஃபைவ் வரை அதை பார்ப்போம் அடுத்தது இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேடு காமர்ஸ் த்ரீ நாட் ஒன்றில் என்ன சொல்கிறாங்க பார்லிமெண்ட் கேன் இம்போஸ் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்லிமெண்ட் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரேடுன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்தியா முழுது நீ ஃப்ரீயாக ட்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் பார்லிமெண்ட் நினைத்தால் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம்
தேசியமயமாக்கப்பட்டது இதை வந்து என்ன செய்யணும்னா ஃப்ரீ ட்ரேடு இது வந்து மற்றவங்களும் பண்ணலாம் சொல்ல முடியாது அப்போ வந்து ஒரு நேஷனலைசேஷன் எதனாலும் பண்ணுறதுக்கு அதில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்க எதனாலும் நேஷனலைசம் பண்ணலாம் அடுத்தது சோனல் கவுன்சில் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சோனல் கவுன்சில் இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க மொத்தம் ஆக்சுவலாக அஞ்சு சோனல் உண்டு சென்ட்ரலு ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சவுத்து நார்த்து இப்போ ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று நார்த் ஈஸ்ட்டு நைன்டீன் செவன்டி ஒன்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சோனல் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தா இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் மாநிலங்களுக்கு இடையே குழுக்கள் இது எனக்குனா சோனல் நார்த்து சோனு சவுத்து சோனு ஒரு அஞ்சாறு மாநிலங்கள் சேர்ந்து ஒரு சோன் இன்னொரு அஞ்சாறு மாநிலங்கள் சேர்ந்து ஒரு சோன் அப்படி சோன் சோனாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இதுவும் அதை இது கோஆர்டினேஷன் தான் பார்ப்போம் இது எப்போ எந்த ஆக்ட் மூலமாக உருவாக்குறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்லிமெண்ட் ஆக்டு ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் மாநிலம் பிரிக்காங்க பிரிக்கும் போது மாநிலங்கள் நிறைய உருவாகுது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டிங்கன்னா சோனல் அமைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு சேச்சுரி பாடி அரசியலமைப்பு உட்பட்ட அமைப்பு கிடையாது ஆர்டிகிள் கிடையாது இது பாராளுமன்ற சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டது அப்போ ஒரு சேச்சுரி பாடி மொத்தம் அஞ்சு சோன் ஏன்னா அஞ்சு சோன் ஒன்லி அட்வைசரி பாடி தான் நாட் பைண்டிங் அட்வைசரி தான் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே அட்வைசரி பாடி தான் இது எதுக்காண்டி உருவாக்குனாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் உருவாக்காரன்னா நேச்சுரல் டிவிஷன் இயற்கையை இயற்கையாக்க இயற்கைக்காண்டி உருவாக்கியிருப்பாங்க இப்போ ரிவர் சிஸ்டம் ரிவர் சிஸ்டத்தை வச்சு உருவாக்கியிருப்பாங்க ஒரு ரிவர் போதுனா இந்த சைடு ஒரு சோனு இந்த சைடு ஒரு சோனு அடுத்தது கல்ச்சுரல் அண்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கல்ச்சுரல் கலாச்சாரத்துக்காண்டி சோனை உருவாக்கியிருப்பாங்க எப்படி உருவாக்குறாங்கிறது அடுத்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காண்டி அவங்க உருவாக்கியிருப்பாங்க அப்புறம் செக்யூரிட்டி பாதுகாப்புக்காண்டி உருவாக்கியிருப்பாங்க உருவாக்க கூடிய உருவாக்கிறதுக்கு காரணங்கள் ஏன்னா மொத்தம் அஞ்சு சோனு இப்போ ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சோனை நினைச்சிருக்காங்கன்னா உருவாக்கியிருக்காங்க இதான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ வந்து இந்த சோனுடைய ஹெட்டு யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோம் மினிஸ்டர் அதான் நம்ம கேட்பாங்க சோனல் கவுன்சிலுடைய ஹெட்டு யார் ஹோம் மினிஸ்டர் அமை எல்லா அந்த ஒரு மொத்தம் அஞ்சு சோன் இருக்குன்னு வச்சுருக்கீங்களேன் அங்கே எல்லா ஸ்டேட்டு சிஎம்மும் மெம்பராக இருப்பாங்க அதில் இப்போ அஞ்சு இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சவுத் சோன் இருக்குது தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா பூச்சேரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அஞ்சு பேரும் சேர்மன் ஹோம் மினிஸ்டர் தான் வைஸ் சேர்மன் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் அடிப்படையில் ஒரு வருஷம் இவன் அடுத்த வருஷம் இவன் அடுத்த வருஷம் இவன் சொல்லி ரொட்டேஷன் விட ஒவ்வொரு வருஷம் இருப்பாங்க அதான் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க வைஸ் சேர்மன் பை ரொட்டேஷன் பை ஒன் இயர் அதுபோக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் உள்ள ரெண்டு மினிஸ்டர் வந்து உள்ள அந்த சோனல் கவுன்சிலில் இருப்பாங்க அமை யூ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் த ஈச் யூனியன் டெரிட்டரி யூனியன் டெரிட்டரியில் உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரும் உள்ள உறுப்பினர் இருப்பாங்க அப்போ யாரெல்லாம் உறுப்பினர் இருக்கா சிஎம் இருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் ஒரு ரெண்டு மினிஸ்டர் இருக்காங்க அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்காங்க இந்த கவுன்சிலில் இந்த கவுன்சிலோட ஹெட் சேர்மன் யாருன்னு கேட்பாங்க ஹோம் மினிஸ்டர் இதனுடைய நோக்கம் என்ன எல்லாமே நோக்கம் தான் அதான் பாயிண்ட் அச்சூவ் த எமோஷனல் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஒரு இன்டெக்ரேஷன் ஒரு ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்குறது ஒரு இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு ஒருமைப்பாட்டை உருவாக்குறது அது மெயின் நோக்கம் ஏன்னா அரஸ்டிங் க்ரோத் ஆஃப் ரீஜனலிசம் அதாவது மாநிலங்களுக்கிடையே சில நிறைய ரீஜனலிசம் வேறுபாடு கருத்துக்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அரஸ்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் நிப்பாட்டணும் லிங்கிசம் மொழி ப மொழி அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேறுபாடுகளை உருவாக்கி பிரிஞ்சு போகிறக்கே ச காரணமாக இருந்துடக்கூடாது அதை வந்து அரஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த அமைப்பு ஒரு கோஆர்டினேஷன் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் பெட்டர் கோஆர்டினேஷன் அடுத்தது ப்ராசஸ் ஆஃப் ரீஆர்கனைசேஷன் இன்டெக்ரேஷனும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இது ஒரு முக்கியமானது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஏன்னா இதே நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபினான்ஷியலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவாக போகும் இது ஃபுல்லாகவே எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கணும் சோசியல் எக்கனாமிக் மேட்டர் எவ்வளோ தான் யூனிஃபார்ம் பாலிசிஸ் அப்புறம் எல்லா சோசியல் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் ஃபுல்லாக ஒரு யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் அப்போ யூனிஃபார்மாக இவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்புறம் கோஆப்ரேட்டிவ் விச் ஈச் அதர் மேஜர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆப்ரேஷன் கொண்டு வரதுக்கு தான் அந்த சோனல் கவுன்சில் முக்கியம் அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஈக்குவல் பிரியம் பிட்வீன் த டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈக்குவல் பிரியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இது முக்கியமானது அப்போ மெயின் பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித பிரச்சனையும் வரக்கூடாது மாநிலங்கள் ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுட்டு கூடாது பிரிஞ்சு பெறக்கூடாது அவங்களோட கருத
ஃபங்க்ஷன் சிமிலர் டு சோனல் கவுன்சில் சோனல் கவுன்சிலில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அதே ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கேயும் உண்டு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு உண்டு அவ்வளோதான் என்ன எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு உண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ரீஜினல் பிளான் போட்டுக்கிடுவாங்க பிறகு இவங்களோட செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா செக்யூரிட்டி இந்த ரெண்டு தான் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளது அப்போ இது இதுக்கு கேட்பாங்க இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க அடுத்து இருந்தா இருக்கு பாருங்க இதை நீங்க அப்படியே படிச்சிடணும் இப்ப நம்ம நேரம் சவுத்துக்கு வருவோம் இப்ப சதன் ரீஜன் இருக்கா சதன் ரீஜன்ல யாரெல்லாம் இருக்கா பாருங்க தமிழ்நாடு புதுச்சேரி ஆந்திரா தெலுங்கானா கர்நாடகா கேரளா அப்ப மொத்தம் ஆறு பேர் இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் யாரு சென்னை இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா அந்தமான் நிக்க போற லட்சத்தீவும் அது எந்த கவுன்சிலுமே வராது ஆப்சென்ட் இது அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கான் இந்த சோனல் கவுன்சில இடம்பெறாத பகுதி எதுனா அந்தமான் நிக்கப்பார் ஆண்டனது லட்சத்தீவு இதை மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்த எட்டு மாநிலங்கள் பார்த்தோமா அது எட்டுமே இங்கே வரும் இதுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் என்ன சில்லாம் இதுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் தான் கேட்பாங்க நார்தனுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் டெல்லி சென்ட்ரலுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் அழகபாத்து ஈஸ்டனுக்கு கல்கத்தா வெஸ்டனுக்கு மும்பை சவுத்துக்கு என்னது சென்னை நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு என்னது சில்லா இந்த கொஸ்டின் நமக்கு கே கேட்பாங்க அப்போ நமக்கு வந்து இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுங்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு ஒற்றுமையை உறுதிப்படுத்தணும் மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு எக் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாட்டு ஒரு பிரச்சனை வருது ஏதாட்டு ஒரு வேறுபாடு இருக்குது கருத்து வேறுபாடுனா அதை தீர்த்து வச்சு சமரசமாக போய் ஒரு கோஆர்டினேஷன் பெட்டர் கோஆர்டினேஷன் பண்ணணும் இதுதான் அதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் இப்போ இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுங்கிறது இதான் இதில் நமக்கு வந்து ஃபேக்ட் வைஸாக தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன்னா எந்த வருஷம் செட் பண்ணாங்க யாருக்கு த தலைமை தாங்குறா இதான் நம்ம கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து மத்திய மாநில உறவுகள் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா மத்திய மாநில உறவுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஃபார்ம் கமிஷன் பற்றி பார்ப்போம் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துக்கு நிறைய கமிட்டி வரும் சர்க்காரிய கமிஷன் நிறைய அதுவும் நமக்கு டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது முக்கியமானது ப்ளஸ் எமர்ஜென்சி ஏன்னா த்ரீ டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இருக்குது அந்த எமர்ஜென்சி டைமில் இந்தியாவுடைய நிலைமை ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கிடையே உறவுகள் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் வந்துன்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் பண்ணுறோம் ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுக்கு ஒன்லி ரிவிஷன் 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 தான் ரிவிஷன் தான் ஒரு இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ண வைக்கக்கூடிய மந்திரமே ரிவிஷன் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால் ரிவிஷன் தான் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடிக்கடி சொல்கிறது தான் ஏன்னா பத்து புக்கை படிக்கிறத விட ஒரே புக்கை பத்து நேரம் படிங்க ரிவிஷன் விட்டுகிட்டே இருங்க நீங்கள் ரிவிஷனை விட்டுட்டு இருந்தாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரியும் ரிவிஷன் விடும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச பாயிண்ட் இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சோனல் கவுன்சிலுடைய ஹெட்டு யார் ஹோம் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சால் அதை பேனை வச்சு அடிச்சிருங்க தெரிஞ்ச பாயிண்ட்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு தெரியாத பாயிண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்கும் அதையும் திரும்ப 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 படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டாக மாறிடும் அதனால் ரிவிஷன் 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 பண்ணாமல் பறிச்ச கூட எழுதக்கூடாது அதனால் தைரியமாக உட்காந்து படிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு